，追风之理之理这一幅画跟那个啊三光水色是同一个实体画的哈。那么我们看到呢，有很多黄色的、橙色的啊树树林啊、嗯。那么山上的雪还是白矮的白雪存在着，所以呢，中间的这种。湖光呢，也是倒映着上面的景色。那我特别在里面画了一艘小船呢，啊，增加这种动感啊。因为在一个很宁静的画面里面，你如果加上一个点景的东西，会增加它的这种活泼跟生命力。那如果没有这一艘船，会整个非常安静。加上这个艘，这艘船呢，就产生一点动感啊，让画面一点有趣的变化，也是变成一个视觉的中心啊。那么，如果我们在看这张画的时候，你的视线可以从左下，哎，左边的这个树丛，然后沿着那个白色的堤岸，然后斜斜的山坡，再往这个山上的高低起伏的山林呢，去游走环绕。视线呢就会顺着这个在画面上变成了你去追寻不同的啊光影变化跟山的形式变化啊。如果你在用这个人坐船，那变成了你可以由这个湖在欣赏这个湖光山色的美哈、啊。那么我说，纵走阿拉帕契，展开追风之旅，红叶隧道，五彩山峦。湛蓝湖泊留下丰盈回忆。那么阿帕拉契是美国的一这个山脉，南北种族的一个山脉。那一年我们就是追风之旅，就在阿帕拉契山呢到处去流窜，去追美丽的风景